ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆற்றல் திறனாக இருந்து எங்களையெல்லாம் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய இந்த மாபெரும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரவர்களே ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு என்னுடைய நண்பர் எப்பொழுதும் என்னுடன் சேர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய முனைவர் ஸ்ரீதர் முதன்மையர் வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி நிலையம் அவர்களே நீர்ப்ப மையத்தின் இயக்குனர் நண்பர் மற்றும் முனைவர் சி பன்னீர்செல்வம் அவர்களே இந்த கோவை மாவட்டத்தின் வேளாண்மை இணை இயக்குனர் சகோதரி சித்ராதேவி அவர்களே உருவாக்க கல்வி இயக்கத்தை திறம்பட செயல்பட என்னுடன் ஓயாது உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் நண்பர் முனைவர் ரவிக்குமார் தியோடர் அவர்களே மற்றும் என்னுடன் பணியாற்றும் நண்பர்களே பல்வேறு வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களில் வந்திருக்கும் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் எங்கள் எல்லோருக்கும் இரு கண்கள் ஒன்று மாணவர்கள் மற்றொன்று உழவர்கள் இங்கே மாணவர்களும் உழவர்களும் ஒருங்கிணைந்து இந்த வேளாண்மையில் ஆற்றல் திறன் மேம்பாடு பற்றிய கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர் கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய இருகரம் குறிப்பி வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் விழிப்புணர்வு எதை பற்றி என்றால் வேளாண்மையில் ஆற்றல் திறன் மேம்பாடு இன்றைய வேளாண்மையில் சக்திகள் இல்லை என்றால் எந்த ஒரு வேலையை திறம்பட செய்ய முடியாது வேளாண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா மனித சக்தி கால்நடை சக்தி மின்சக்தி இயந்திர சக்தி புதுப்பிக்க வளர்த்தக சக்திகள் போன்றவை இப்போது விவசாயிகள் பின்பற்றி வருகிறார்கள் ஆனால் இந்த வேளாண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள்னால பணியை வந்து துரிதமாக செய்யணும்னு ஆசைப்படுறதுனால இந்த மனித சக்தியினுடைய பயன்பாடும் கால்நடை சக்தியினுடைய பயன்பாடும் ஓரளவு குறைஞ்சிருச்சிங்க ஆனால் டிராக்டருடைய பயன்பாடு பவர் கிளர் பயன்பாடு மற்றும் இதர இயந்திரங்களுடைய பயன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் அதிகரிச்சிருச்சு தொண்ணூறு லட்சம் டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம மார்க்கெட் அதாவது நிறைய கம்பெனி இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழகத்தில் தண்ணீருடைய தேவை மிக மிக அதிகமாகிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த வகையில் வேளாண் பெருமக்கள் விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணிகளை எப்படியெல்லாம் குறைக்கலாம் உதாரணமாக சொன்னோம்னா ஒரு ஏக்கர் நம்ம வந்து நெல் சாகுபடி பண்ணோம்னா இங்கே இருக்க விவசாய பெருமக்களுக்கு மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதிகாரிகிட்ட தெரியும் எவ்வளோ தண்ணியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஐம்பது லட்சம் லிட்டர் தண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஒரு ஏக்கர் நெல் சாகுபடி அதே மாதிரி ஒரு ஏக்கர் கரும்பு சாகுபடி போகிறது ஒரு கோடி லிட்டர் தண்ணி பயன்படுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கு இந்த தண்ணி இவ்வளோ தண்ணி அவசியமாக வேணுமா இந்த நெல் சாகுபடிக்கும் கரும்பு சாகுபடிக்கும் அதே மாதிரி வாழை சாகுபடிக்கும் இவ்வளோ தண்ணி நம்ம பயன்படுத்திருக்கோம் இவ்வளோ தண்ணி குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நிச்சயமாக முடியும் எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியும் இதனுடைய தண்ணீருடைய சக்தியினுடைய அளவு எவ்வளோ குறைக்க முடியும்னா ஐம்பது சதவீதம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தண்ணீருடைய தேவையில் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் நம்மளால் குறைக்க முடியும்னு கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கு பல உயரிய தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு என்னுடைய உரை ஆற்றல் இருக்குது அந்த உரையில் தெளிவாக செலுத்தின காலம் கருதி இந்த தண்ணீருடைய தேவை ஒவ்வொரு விவசாயத்திற்கும் குறைஞ்சது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் குறைக்கிறதுக்கு தேவையான வழிமுறைகள்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது அதுக்கு வந்து சிக்கிர நீர்ப்பாசனம் வேளாண் பணிகள் வேளாண்மையில் உள்ள பணிகளான உழவு நிலம் சீர்திருத்தல் விதைப்பு நீர்ப்பாசனம் பயிர்கா பயிர் பாதுகாப்பு பணிகள் அறுவடை பின்சை நேர்த்தி விளைபொருள் சேமிப்பு ஆகிய அனைத்து பணிகளுக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படுகின்றது மனித ஆற்றல் விலங்கு ஆற்றல் மற்றும் இயற்கையில் கிடைக்கும் ஆற்றல்களான காற்று சூரிய சக்தி படிமங்களிலிருந்து கிடைக்கும் நிலக்கரி இயற்கை எரிவாயு மற்றும் எண்ணெய் போன்றவை ஆற்றல் கொடுக்கும் அடிப்படை பொருட்கள் இவை அனைத்தும் நமக்கு தெரியும் மனித ஆற்றலை பயன்படுத்த கிடைக்காத போதும் அல்லது பற்றாக்குறை ஏற்படுத்த போதும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகள் ஆகியவற்றை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த அந்த வகையிலே பல டிராக்டர்கள் பவர் டில்லர்கள் சிறு உழவு கருவிகள் நீர் இறைக்கும் மோட்டார்கள் 
கலை கருவிகள் பயிர் பாதுகாப்பு தெளிப்பான்கள் தூவுவான்கள் அறுவடை இயந்திரங்கள் பின்சை நேர்த்தி சுத்திகரிப்பு இயந்திரங்கள் சிப்பமிடும் கருவிகள் சொட்டு நீர் மற்றும் தெளிப்பு நீர் கருவிகள் இவை அனைத்தும் கருவிகளும் நமக்கு ஆற்றல் அளிப்பவை விவசாயிகளுக்கும் அவங்களை இங்க கூட்டி வர அழைத்து வந்த கேவிக்கிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூணாவது எடுத்தா வந்து ஒரு நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சுகாதாரம் ஹெல்த் அதுலேயும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து இப்போ நிறைய விழிப்புணர்வு வந்துட்டு இருக்குது சின்ன கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு சொன்னோடனே ஃபோன் அடிச்சோடனே எல்லாத்துக்கும் எரிச்சல் வந்தா மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா எவ்வளவு உண்மை இருக்குது உங்களை போய் குடிச்சுட்டு வாங்கலாம் சொல்ல கைய போட்டு அந்த சோ போட்டு கழுதுங்க ஏன்னா அது அப்படி ஸ்பெட் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து இருபது முப்பது வருஷம் தான் டெக்னாலஜி கிடையாது ஸோ அந்த விதத்துலயும் நம்ம வந்து நல்லா வந்துட்டு இருக்கோம் நாலாவது வந்து எரிசக்தி இந்த எரிசக்தியை பார்க்கும் போது இந்தியா கொஞ்சம் பின்னடைவதா இருக்கிறது ஏன்னா முன்னால் வந்து நம்ம ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து குடிசைகள் ஈவன் பெரிய வீட்டில் கூட லைட் இல்லாத இடம் இருக்கு விளக்குகள் கிடையாது ஐயா காமராஜ் அவரோட பேரில் வந்து நிறைய அணைகள் கட்டினார் அணைகள் கட்டும் போது அதில் வந்து மின்சாரம் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய இது பண்ணாங்க ஸோ அப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்துக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் மற்ற வில்லேஜ்களுக்கும் கிடைக்க மாதிரி ஓரளவு இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு நிலைமை வேற வில்லேஜே இன்னைக்கு வந்து டவுனாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக வந்துருக்கு தேவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் எனர்ஜி அந்த சக்தி எப்படி உண்டாக்குது என்பதை எல்லாருமே அதனால தான் பல தரப்பட்ட எனர்ஜிகளை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணதுக்குள்ள இப்போ எல்லாமே இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒன்று எல்லாத்தையும் தெரியும் சூரிய சக்தி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏதாவது நம்ம இந்தியாவில் அதை சரியாக யூஸ் பண்ணலை இப்போ ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக தான் நம்மளுடைய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கமும் சரி மாநில அரசாங்கமும் சரி அதை அதிகமாக இது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பல்கலைக்கழகம் புலம்பணும் என்பதற்காக தான் நான் பிற பல்கலைக்கழகத்தில் துணைந்தராக பதவியேற்ற பிறகு எங்களுடைய வளாக அலுவலர் எஸ்டேட் ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு நம்ம கரண்ட் பில் எவ்வளோ கட்டுறோம் மாதம் வந்து கட்டுறோம் சார் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் சார் சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு அவருக்கு முப்பது லட்சம் பெருக்கி பன்னெண்டு மாதத்தை பார்க்கும்போது மூன்றரை கோடி நாலு கோடி பக்கம் போகுது பல்கலைக்கழகம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அடுத்தது திரும்பவும் தான் முதல்ல வந்து இங்கே இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள இது ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து எல்லாமே இல்லைன்னா கட்டணங்கள் எங்கெங்கே எங்கே இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த சோலார் லைட்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா செலவு குறவு மிச்சப்படுத்தலாம் கரண்ட்டை மிச்சப்படுத்தலாம் அடுத்தால நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பில்டிங்கு மேலே இருக்கிற கட்டணங்கள்லாம் சும்மா இருக்கு கொஞ்ச நாள் விட்டால் அதை வந்து இந்த செக்கல் பொறிஞ்சு போச்சு அந்த இது இருபது வருஷத்தில் திரும்ப போட வேண்டியிருக்கு அந்த பணத்தை கொண்டு நம்ம முதலே வந்து ஒரு ரூஃப் டாப் சோலார் ரூஃப் டாப்பிங் போட்டோம் அப்படின்னா அதோட கரண்டை இன்டர்நெட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இதாக குறையும் இந்த ஸ்லாப் குறைய 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 எங்களுக்கு மிச்சமாகும் அதுக்கும் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த வருஷம் முயற்சி எடுத்து முடியும் இல்லை வராண்டில் நிச்சயமாக அதை வந்து நாங்கள் வந்து உங்களோட பில்டிங்கில் ஐம்பது சதவீதம் பண்ணிடணும்ட்டு உறுதிப்படுத்துவோம் ஏன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி விவசாயம் வரும்போது பார்ப்பீங்க இது என்ன சார் அது என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுடைய பயிற்சியோட இதெல்லாம் பார்த்தேன் நல்ல நல்ல எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க ஆனால் அதை போய் நான் கூட விரும்பலை விவசாயிகள் வந்ததுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த ஒரு நாள் விழிப்புணர்வு திட்டத்தில் நீங்கள் நல்ல பயன்படுத்தி கொடுங்க நம்ம ஜாயிண்ட் டேரக்டர் அவங்க இணைய இயக்குனர் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் வேளாண் துறையும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி 
கணவன் மனைவி மாறி சேர்ந்து போனால் தான் நல்லா இருக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்குது அதுவும் இப்போ வந்து இருக்கிற நம்மளுடைய செக்ரட்டரி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் கமிஷனர் மிஸ்டர் பேடி யூனிவர்சிட்டியோட நல்ல தொடர்பு வச்சுருக்காரு நாங்களும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய இதை ஆராய்ச்சி முடிவுகளை இரண்டு தடவை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லா விதமான விதைகளை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்ல உற்பத்தி பண்ண வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் உற்பத்தி பண்ணது கொஞ்சம் முதலாக முதலாக இருந்தது இப்ப எல்லாம் ஊக்குவிக்கிறாங்க இது எங்களுக்கு இன்டெரக்டா என்னன்னா நம்ம ஆராய்ச்சி இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் வலுப்படுத்தணும் என்ற நோக்கம் இருக்கிறது அந்த விதத்துல வந்து பல்கலைக்கழகமும் வேளாண் துறையும் வேளாண் துறை போது நான் வந்து மற்ற துறைகளும் சொல்றேன் தோட்டக்கலை துறை இன்ஜினியரிங் சீட் சர்டிபிகேஷன் எல்லாமே இணைந்து பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிருஷி கர்மான அவார்டு நம்ம வாங்கினால அதை வந்து வேற வேற எந்த ஸ்டேட்டும் வாங்க முடியாது நம்ம அதெல்லாம் வாங்கிட்டே இருப்போம் ஏழாவது இருந்தாலும் எட்டாவது இருந்தாலும் அதுக்கு விவசாய கேள்வி இருக்குது பல்கலைக்கழகமும் தோட்டக்கலை வேளாண் துறை நிச்சயமாக உங்களோடு இணைந்திருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பாளர் பேர் நன்றி பெரிய முதலாவதாக இப்பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு எங்களது முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு எங்கள் இயக்ககத்திற்கு அனுமதி வழங்கியதற்காக எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வேளாண்மை மற்றும் சார்பு துறைகளை சேர்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதாவது கோவை சேலம் ஈரோடு கரூர் நாமக்கல் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களிலிருந்து வருகை புரிந்துள்ளீர்கள் உங்கள் நன்மைக்கென்று இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகவே உங்களுடைய பங்களிப்பு தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் வெற்றிக்கு காரணம் உங்களுடைய உற்சாக பங்களிப்பு எங்களையும் உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது எனவே இப்பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்